హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మోడల్ ఐడియాస్ మీరు చూస్తున్నారు మోడల్ ఐడియాస్ రాజేందర్ బోన్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వివిధ కోర్సులను గురించి మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను గురించి ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తూ మీ లైఫ్లో మీరు తొందరగా సెట్ కావడానికి మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్న అంశం ఏంటంటే అగ్రికల్చర్లో పాలిటెక్నిక్ ఎలా చేస్తారు పాలిటెక్నిక్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటిది ఇది ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడే కనుక మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాకు కొంచెం మోటివేషన్ ఉంటుంది ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే అంతవరకు మేము వీడియోలు ఎక్కువ చేయడానికి మాకు ఒక మంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ప్రస్తుతం టెన్త్ రాసి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ పాలిటెక్నిక్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో డిప్లొమాలు చేయొచ్చు సో దీనికి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆ తెలంగాణ స్టేట్ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉందో ఇది ప్రస్తుతం అడ్మిషన్ చేసుకుంటుంది అయితే ఈ పాలిటెక్నిక్ అగ్రికల్చర్ చేయాలనుకుంటే మామూలుగా మీరు రెండు వేల ఇరవై పాలిటెక్నిక్ తెలంగాణ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు ద్వారా కండక్ట్ అయ్యేటువంటి పాలిటెక్నిక్ మీరు ముందు అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి మార్చ్ సెకండ్ రెండు వేల ఇరవై స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫోర్త్కి ఎండింగ్ డేట్ ఉంది సో ఈ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు టెన్త్ పిల్లలు కాబట్టి మీరు ముందుగా అప్లై చేసుకోవడం బెటర్ తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ సెవెంటీన్ అంటే మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక ఒక మూడు నాలుగు రోజులు వారం రోజుల తేడాతోనే ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట రిజల్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నాడు ఇస్తాడు ఈ ఎగ్జామ్ మీరు రాసే విధానం అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కాదు ఓఎంఆర్ షీట్ ద్వారా మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలన్నమాట అయితే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఆధార్ కార్డు మీ యొక్క హాల్ టికెట్ ఒక ఫోటో తీసుకెళ్ళండి మీ సేవ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఆన్లైన్ సెంటర్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు క్లియర్గా మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా చెప్పండి వాళ్ళు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేస్తారు అప్లై చేయడానికి డే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్లలో అలా ఇలా అప్లై చేసే ప్రయత్నం చేయకండి ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది ఏదైనా తప్పులు పోతే మళ్ళీ మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకంటే టెన్త్ ఆయ పిల్లల దగ్గర ఫోన్స్ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు కాబట్టి ఎట్టి పర్సెంట్లో మొబైల్ ద్వారా అప్లై చేయకండి సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకోకండి ఎందుకంటే ఇది ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పాలిసెట్స్ డాట్ నిక్ డాట్ ఇన్ ఇక్కడ మీకు కనిపించే దేనికైనా మీరు ఈ సైట్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఈ నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేస్తుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు సో ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ చెప్ దీని గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను సో మై డియర్స్ చాలామందికి అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఈ మధ్య తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్ళల్లో కూడా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టారండి ఎంసీఎంఎఫ్ అండి మై చాయిస్ మై ఫ్యూచర్ అనే ఎగ్జామ్ పెడితే దాంట్లో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అయితే మన దగ్గర అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కాలేజీలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అందులో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే ఇంకా తక్కువగా ఉన్నాయి సీట్ల సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది టెన్త్లో ఎవరికైతే ఎబో నైన్ ఫైంట్ నైన్ ఫైంట్ ఫైవ్ నైన్ ఫైంట్ ఈ ఐటీ నోలో కూడా పోయిన సంవత్సరం కంటే ముందు కూడా సీటు రాలేవు ముందుగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ మిమ్మల్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ రోజున మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాస్తారు రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాలిటెక్నిక్ రాసిన విద్యార్థులు ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ చేయాలనుకుంటే కౌన్సిలింగ్ రండి లేదా వెబ్ ఆప్షన్స్ కౌన్సిలింగ్ రండి వచ్చిన తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోండి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతారు అప్పుడు మీరు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే మామూలుగా పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఎగ్జామ్ ఎలాగో రాశారు కాబట్టి మామూలుగా మీరు ఇంజనీరింగ్ కూడా పోవచ్చు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకి మీరు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ డిప్లొమా అండ్ అగ్రికల్చర్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉందండి ఇక్కడ సో అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా టూ ఇయర్స్ కోర్సులు వచ్చేసి ఈ కోర్స్ సంబంధించి మీకు గవర్నమెంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చాలా ఉద్యోగాలు కూడా దొరుకుతుంటాయి సీడ్ కంపెనీలలో ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీలలో అగ్రి బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్లలో మీకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి ఇది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తర్వాత దీని ఈ కోర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు పీజీఈ సెట్ లాంటి ఎగ్జామ్ రాసి ఎంసెట్ అంటే ఎగ్జామ్ రాసి బీఎస్సీ ఆనర్స్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కూడా చేయొచ్చు మళ్ళీ డైరెక్ట్గా లేదా అగ్రిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు పోవచ్చు అగ్రిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ జరుగుతుంది అంటే జస్ట్ ఒక బైపీసీ విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ విద్యార్థి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఎలాగైతే అగ్
సో ఇవి మూడు కోర్సులు రెండు సంవత్సరాల పీరియడ్తో ఉన్నటువంటి కోర్సులు ఇంకొక కోర్స్ ఫోర్త్ కోర్స్ ఏంటంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుందండి ఇది ఇంజనీరింగ్ కోర్సు మళ్ళీ సో డిప్లొమా అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఈ కోర్సు కూడా మీరు చేసి ఈ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ మూడు సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి మీరు డైరెక్ట్గా బీటెక్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే బీటెక్లో కూడా మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ చేయొచ్చు సో ఇవి మూడు కోర్సులు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇందులోకి వెళ్ళచ్చు ఓకే అండ్ దీంట్లో మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు మంచి మార్కులు వచ్చి మంచి ర్యాంక్ వస్తే మీరు ఇటు వెళ్ళచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత కాలేజీల విషయం చూసుకుంటే ఈ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కొంచెం కాలేజీలు కొంచెం తక్కువనని చెప్పాలి అయితే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ అని ఇందాక చెప్పాను మీ హాల్ టికెట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అంటే హాల్ టికెట్ మీద అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు ఫోటో అయితే తీసుకెళ్ళండి ఇక్కడ బీసీలీ ఓసీలు అయితే నాలుగు వందల రూపాయలు పీ చే ఫీ పే చేయాలి నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ అయితేనేమో టూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ పీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మీకు ఎగ్జామ్ ఎలా జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ విషయంలో తీసుకుంటే మీకు రెండున్నర గంటల టైం మీకు ఇస్తారండి ఇక్కడ నూట యాభై నిమిషాల టైం రెండున్నర గంటల నూట యాభై నిమిషాలు నూట యాభై ప్రశ్నలు ఫస్ట్గా మీరు టెన్త్ అయిన మ్యాథ్స్ నుండి అరవై క్వశ్చన్స్ అరవై మార్కులు ఫిజిక్స్ నుండి అరవై ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై సో కెమిస్ట్రీ థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ బయాలజీ థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ ఓవరాల్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సబ్జెక్ట్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ యువర్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎగ్జామ్ అని సో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసిన తర్వాత ఎందులో మంచి మార్కులు వస్తే మిమ్మల్ని ఫైనల్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే ప్రస్తుతం జీరో అంటే ఎక్కడ బార్డర్ పాస్ ఎక్కడంటే ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మీకు థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది పాస్ అయినట్టు అనమాట సో దీంతోపాటు కాలేజీలు ఇది ఓఎంఆర్ షీట్ అండి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఓఎంఆర్ షీట్ ఇది మీకు ఇస్తారు ఇక్కడ మీ ఫోటో ఓఎంఆర్ షీట్ అక్కడ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో ఫోటో ఆల్ టికెట్ని కరెక్ట్ చూసుకొని మీ ఆల్ టికెట్ బుక్లెట్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ నెంబర్స్ ఇక్కడ వేసి బుక్లెట్ కోడ్ ఇక్కడ వేసి మీరు దీంట్లో బబ్బింగ్ చేయాలి ఆల్రెడీ దీని గురించి సపరేట్ వీడియో చేసిన నన్ను చూడండి సో ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పలేదు నేను తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే ఇది మోడల్ క్వశ్చన్ తర్వాత మ్యాథ్స్ నుండి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి తర్వాత ఫిజికల్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయోలజికల్ సైన్స్ నుండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అగ్రికల్చర్ కాలేజీల నుండే చూసుకుందాం ఈ కాలేజీలో ఇంటేక్ ఎంత ఉంది అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో ముందుగా మనకి పాలిటెక్నిక్ ఇచ్చేటువంటి కాలేజీలలో మనం చూసుకున్నట్టయితే సో పాలిటెక్నిక్ పాలెం పొల సాధన్ మది రేజు పెట్ తోరణ ఇవి నేను ఆల్రెడీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇరవై సీట్లు ఇరవై ఇరవై నలభై సీట్లు ఓన్లీ బాయ్స్కి ఉన్నాయి కో ఎడ్యుకేషన్ గర్ల్స్ కూడా ఉన్నాయి అరవై సీట్లు ఇట్లా ఓవరాల్గా మనకి అంతా ఒక వెయ్యి సీట్ల వరకు ఇలా ఉంటాయి డిప్లొమా ఇన్ సీట్ టెక్నాలజీ సంబంధించి రెండే రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయండి ఒకటి నిజాంబాద్ ఉంది రెండోది మెదక్లో ఉంది సీట్ టెక్నాలజీ ఓవరాల్గా ఎనభై సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి తర్వాత ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అని ఇంకోటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి కూడా కేవలం మనకి ఉన్నటువంటి కాలేజీలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట ఒకటే ఒక కాలేజ్ ఉందండి ఇది అఫిలియేటెడ్ కో ఎడ్యుకేషన్ అరవై సీట్లు మాత్రం ఉన్నాయి సీట్ టెక్నాలజీలో తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ విషయంలో తీసుకుంటే మనకి నాలుగు కాలేజీలు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి నాలుగు కాలేజీలో సీట్ల సంఖ్య కూడా మనకి జస్ట్ వన్ టెన్ మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే చాలా కష్టపడతారు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళడం కోరిక మీకు ఉన్నది ఇక్కడ సీట్లు ఉన్నాయి వన్ ఉన్నాయి అంటే మీ యొక్క ర్యాంక్ అనేది స్టేట్లో టాప్ వన్ హండ్రెడ్ లోపల ఉంటే తప్ప మీకు రాదనమాట అంటే మీకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఈ ఈ గ్రూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇంత బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్ప సీట్ రాదు అయితే ఫైనల్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్స్ ఇక్కడ మీ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా మీరు చేస్తే రెండు సంవత్సరాల కోర్స్ ఏదైతే ఉండదో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఆ విషయం కూడా మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్తో ఈక్వల్ కాదండి ఇది కాబట్టి మీరు ఆలోచించి జాయినింగ్ అండి ఒకవేళ మీరు అగ్రి సెట్లో మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సంవత్సరాల కోర్సు ఇక్కడ మీరు డిప్లొమా అండ్ అగ్రికల్చర్ కావచ్చు లేకపోతే సీట్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ కావచ్చు మీరు రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత అగ్రి సెట్లో టాలెంట్ ఉండి మళ్ళీ మీరు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీలో సీట్ సంపాదించాలి ఒకవేళ సంపాదించకపోతే